Hola, bienvenidos o bienvenidos de vuelta. Mi nombre es Ana Cristina y soy la persona detrás de Crafter Hands. Y hoy es 16 de junio. El podcast está un poquito atrasado. Usualmente yo grabo para poder subirlo viernes a más tardar sábado. Pero quería que ustedes vieran esta belleza terminada. Y aquí está. Por fin tengo listo mi agave top de Yumiko Alexander. Ella también va por el nombre de Dan Do, D-A-N-D-O-H. Este tope es ideal para el verano, hecho así en lino, lo pueden hacer en seda, lo pueden hacer en algodón. Es, eh, está diseñado para un hilo worsted, según ella. Este es un hilo fingering, eh, que no se comporta siempre como un hilo fingering. Este es el Lindy Chain de Knit Fix, eh, 70% lino, 30% algodón en el color turmeric y se llevó 350 gramos aproximadamente. Vamos a mostrarle el detalle de las mangas. No está bloqueado, fue lavado. Y el encaje de atrás. Este suéter o este tope fue iniciado el 25 de enero y terminado el día 15, o sea, ayer. Así que tiene aproximadamente eh, a febrero, a marzo, abril, a mayo. Cuatro meses y unas tres semanas, pero les pongo el número de días exacto por aquí. Eh, el suéter está diseñado para hacer, el tope está es, eh, diseñado para hacer eh, algo más grande. Déjenme mostrarles el modelo y la diseñadora. Es aún un poquito más flojo que el que yo tengo, pero aún cuando adoro mi Page Top, que lo pongo por aquí la foto, que es de otra diseñadora también de ascendencia oriental eh, y que también trabaja con eh, patrones oversize o extra flojos, pues ese me quedó un poquito más flojo de lo que me hubiera gustado. Todavía lo disfruto, pero tengo que tener mucho cuidado cómo me lo pongo para eh, que realmente realce mi figura y no me vea yo como un exceso de, de hilo, de lana, de suéter, de caderas, de curvas, ¿verdad? Porque la latina al fin o hispana al fin, eh, aquí hay curvas. Entonces, nada, yo decidí usar la talla número 3. Probablemente me hubiera correspondido usar la talla número 4, pero estoy feliz, tiene bastante holgura. El lino y el algodón, según uno lo tiene puesto, tienden a ir flojando un poquito más y estirando un poquito más. Eh, y claro, yo tengo que darle un buen bloqueo a las mangas, pero si me ponía a hacer eso, entonces no grababa. Yo pensé que mejor les grababa un videito y los, las ponía al día. Un solo proyecto terminado y bastante tiempo que me tomó, pero ustedes saben que yo no soy monógama con los proyectos. Este también fue iniciado a principio de año. Se suponía que yo hiciera un cuadro por semana. Vamos por la semana creo que 26, así que voy bastante atrasada. Nada más llevo 9. Pero la semana pasada, si no me equivoco, teníamos 6 o teníamos 7. Así que algo de avance hay. Yo pretendo hacer dos por semana siempre que me sea posible hasta llegar al tamaño completo. Este es el Switch Chop Blanket de eh, Laura Pembrose. Este es el primer cuadrado y se va trabajando de esta forma. Se inicia en este punto, se, agra se agranda, se agranda, se agranda hasta llegar al centro. Cuando llegas al tamaño deseado, que no voy a decir el número, pero hay un número específico de ella y ella dice que tú puedes hacerlo del tamaño que quieras, entonces se empieza a disminuir y queda un solo cuadrado o un solo rombo perfectamente hecho, luego montas uno de los lados, y luego el otro, y luego el tope. Luego viene un, este lateral, este lateral, hice estos dos de aquí, y este lo monté como un central. Ella tiene las instrucciones para la, el, la base, el izquierdo, no sé si se ve hacia allá, el izquierdo, el derecho, y el tope. Entonces, siempre va a haber... Eh, vas a crecer uno hacia la izquierda, uno hacia la derecha y vas a crecer lo que se llaman tope. Cuando es uno solo, quiere decir que hay un espacio así, solo, y un espacio que está conectado. Y cuando se llama tope es porque está conectado de lado y lado a otros cuadrados. 
yo estuve usando eh, hilos de Mipix, diferentes hilos, pero eh, un set, unos sets de minis. Creo que no sería yo si no tiro algo al piso. Tengo diferentes minis. Pues ya sé, se me abrió un poquito, pero eh, son diferentes minis. Y también tengo eh, hilos que me han ido quedando de otros proyectos. Por ejemplo, este hilo en particular yo lo utilicé en un suéter, un, top, un suéter tejido que le hice a mi sobrina Emilia cuando apenas tenía como unos 4 o 5 meses. Eh, y me quedó todo esto y este lo voy a utilizar también. Necesitas tener un poquito más de 10 gramos. Ella habla de 10 gramos en en número 3 o en DK, pero como yo estoy usando fingering en 2, yo asumo que estoy gastando aproximadamente unos 12 gramos, más o menos, por cuadrado. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y claro, yo soy especial en, especialista en esto. Estoy en la mitad de una fila, pero como ya pueden ver, he iniciado el talón de la famosa media. Esta media también fue iniciada en enero. Le he perdido un poquito de la pasión a las medias. Eh, esta es de mi esposo, pero le he perdido un poquito de pasión porque mi esposo dejó ya de trabajar. Está pensionado a partir de mayo y pues ya no está usando traje, eh, camisa de vestir y medias. Eh, para temperaturas controladas. Ahora está más eh, haciendo cosas en la calle y entonces no es tan práctico para él usar medias que tienen lana y menos ahora que está entrando el verano. O vamos a decir que ya entró, porque en República Dominicana el verano entró creo que como en abril. El Shona Top, que es uno de los eh, suéteres que he estado trabajando, no recibió absolutamente, yo creo que no, ni siquiera vio la luz del sol en esta, en esta semana. Eh, la semana pasada les mostré que había terminado el Simple Sweater de mi marido. Pues entonces empecé el Simple Sweater mío. Recuerden que el proyecto del Simple Sweater era eh, Griselda está haciendo un suéter para su esposo y un suéter para ella. Eh, con finalidad de un viaje que van a hacer ahora en julio a Alaska y tener algo que los pueda abrigar en caso de que sientan frío. Y yo lo estoy haciendo en Cotton Jean de Lion Brand en el color Deep Indigo. Eh, inicié entonces el, el mío, pero realmente un poquitico nada más como para que Griselda sepa que sí, que es en serio, que estoy trabajando también con ella. Entonces, yo tenía pendiente, ay, mira, 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 yo tenía pendiente hacer otro Scrappy Bucket Hat. Pueden buscar que hay un, una cápsula que tiene todos los detalles. Este es un patrón gratis de Make and Do Crew. Se hace a crochet con dos hilos worsted al, que se trabajan al mismo tiempo y se van cambiando y eh, la talla que estoy utilizando se lleva aproximadamente entre 220 y 240 gramos yo tengo estos tres hilos que los voy intercambiando este es mi hilo base, el del centro pero en algunos momentos estoy usando el rosado de base y este es el continuo estoy utilizando Lion Brand 24-7 estos dos son worsted, este que es un Prince es un dique. La, la agujeta anda ya por allí suelta. Ya les pondré por aquí el número porque realmente no recuerdo. Yo sé que me va a salir en el comentario. Ustedes se acuerdan que yo dije que no iba a iniciar más proyectos hasta tanto no saliera de proyectos. Pero la semana pasada salí del Simple Sweater y esta semana ya terminé el agave top. Tengo pendiente como topes el fortune sweater que no creo que yo quiera poner la mano en estos días porque se lo estoy haciendo en lana de merino. Eh, el calor que hace realmente no me inspira para nada porque 
es difícil que me lo pongan los próximos días. Tengo un Riptide V-neck, el, es un sleepover o un chalequito cerrado que ya yo he hecho uno en verde, tengo uno en azul iniciado, ya estaba iniciado antes de yo decir que no iba a empezar más cosas. Y una amiga me regaló el patrón del Riptide Holter, o sea que es el cuellito y entonces con un corte eh, halter. Eh, lo inicié a trabajar con ella simplemente para ayudarla a ella que todavía no conoce ciertas técnicas, eh, pero ese realmente las, eso fue la semana pasada, le pusimos algo la, man, la mano, pero esta semana tengo un poquitito así. O se los buscaré para la próxima. Se los buscaré para la próxima porque realmente todavía no se ve nada. Y por último, dije que no iba a pesar nada, pero como me ven con una, man, con una agujeta en la mano, es una 4.5 milímetros. Y estoy utilizando este hilo que es el Bernard David Sports de Jarspiration. No dice el color. Para mí este es un verde multi. Dice aquí Funny Prints, pero no sé si ese es un color de ellos o de la tienda donde lo compré. Ahí está toda la información. Es un número 3 o un DK. 100% acrílico, 9.8 onzas, 280 gramos y... 104 yardas o 918 metros. Y estoy haciendo el Rainbow Ripple Baby Blanket, redondo. ¿Por qué empecé esto? La semana pasada, el sábado de la semana pasada, era International Knitting Day o Día Internacional del Tejido en Público. Eh, y yo iba a participar en un evento. Como parte del equipo de Agujetas Solidarias, muchas veces tenemos que asistir a alguien que no sabe tanto de una técnica. Entonces yo decidí que los patrones que yo tengo ahora mismo, todos requerían mucha atención. Y para yo poder ayudar sin que interfiriera con mi trabajo, dije déjame montar esto. Este patrón inicia aquí y eh, las primeras siete vueltas son las que tienen la variación. Luego de ahí se repite el mismo patrón y en algún momento vas a aumentar dos puntos en las cadenetas y en otros momentos vas a iniciar con uno y donde hace el pequeño cierre o el pequeño hundido se hacen, eh, se brincan dos puntos. Así que esto es un patrón que no necesitas estar viéndolo para poder hacerlo y era una muy buena opción para eh, tejer en público. Ya yo tengo aproximadamente 25 pulgadas de punta a punta y se va el tamaño eh, del patrón son 45 el patrón es gratis el vínculo estará más abajo para que puedan eh, apreciarlo está en inglés pero eh, la semana que viene voy a tratar de grabar no necesariamente va a estar disponible la semana que viene pero voy a tratar de grabar eh, un tutorial ya que es un patrón gratis del círculo central y de las primeras dos o tres repeticiones para que ustedes puedan las que no tengan conocimiento suficiente de inglés o de los términos de crochet en inglés puedan seguir ese mini tutorial no no voy a enseñar a crochetear voy a enseñar cómo se hace el, la base y cómo se puede extender el, el patrón Se llama Rainbow Ripple Baby Blanket. Déjenme ver si aquí se ve mejor. Ahí pueden ver. Entonces, el centro que es en morado es la parte que más varía. Luego, las otras es realmente el cambio de hilo. Y como yo tengo un hilo multi, pues yo no estoy haciendo cambio de hilo. Pero me queda otro hilo que puedo utilizar para hacerle la muestra a ustedes. Eh, yo sé que es un videito ligeramente corto, 
es todo por hoy. Eh, yo sé que ha sido un video ligeramente corto, no tengo mucho espacio en el celular, estoy teniendo ese pequeño problema, estoy tratando de asistirme de manera técnica a ver qué voy a hacer para el almacenamiento de data en el celular y poder seguir grabando. Yo voy borrando los videos del celular, así que no es, no es por eh, ese motivo que no tengo espacio, pero me da error si trato de pasar de 25 minutos. Así que va a ser todo por ahora. Sí, eh, esperen que voy a, a hablarles eh, dentro de poco de lo que es el Make 9, que es el Hacer 9. Es un challenge o un teje conmigo o tejemos juntas, un tejetón eh, que dura el año entero. Lo pueden empezar cuando quieran y es hacer una cuadrícula de nueve proyectos. Les voy a poner aquí una foto de los nueve proyectos que en el caso mío son dos cuadrículas porque no me... No me yo sé que es muy difícil que yo haga 18 proyectos eh, preseleccionados. Demasiada estructura para mi parte artística, pero aquí están mis dos cuadrículas de 9, que son 18 proyectos en total, de los cuales ya hay tres completados. Eh, puede que haya una variación porque eh, eso sucede. Uno empieza con una idea a principio de años y de año y no necesariamente va a desear hacer eso mismo y salen más proyectos nuevos y uno se entusiasma con más cosas lindas y eso sucede. Pero estas son mis cuadrículas, eh, uno y dos de los proyectos que yo quería iniciar o, o por lo menos tener pendiente durante el 2024 y voy a hablarles de esos patrones, cuáles están en español, cuáles no están en español, más o menos el nivel que se requiere para poder hacer el patrón, el tipo de hilo, y por lo que me he tardado es porque quiero eh, mostrarles hasta el hilo que ya yo tengo preseleccionado para cada uno de ellos. Así que si el trabajo me lo permite y Dios me ayuda, nos vemos la próxima semana con alguno de estos videos. Sea el tutorial, sea el video semanal para ver mi progreso, sea el Make Nine o la cuadrícula de nueve. Ha sido un placer como siempre para mí y muchas gracias a todos los que se han suscrito. Ya somos más de 800 en esta pequeña comunidad. Estoy como siempre a sus órdenes. Por favor, siéntanse la libertad de seguirme en Instagram y de buscarme en... Siéntanse la libertad de seguirme en Instagram. Los que deseen, no es que yo poste demasiado y pueden escribirme a mi correo o seguirme en Raverly y... Bueno, estoy iniciando el TikTok, estoy iniciando, no es que tengo muchas cosas, pero también lo pondré más abajo para los que deseen seguirme por allá. Gracias a todos por acompañarme en esta tarde, que tengan un feliz resto del fin de semana y que su semana esté llena de creaciones lindas. Hasta la próxima.